。陛下，臣妾以为，德妃娘娘本就位列后庭四妃，她的事情，自然是与后庭有关系的。吴才人，微臣和陛下正在讨论朝堂政务。臣妾以为，武才人所言甚是。此番谋逆案，与后宫有莫大的关系。本宫与淑妃身为帝妃，陛下的正一品夫人，自是对德妃的处置有话可说。夫妻啊，你刚才说的很有道理，殷红志造反是正事，可是。牵扯到了德妃，这又是家事。啊，既然陛下也这么说，微臣遵旨便是。陛下。陛下，德妃妹妹，同我与淑妃。交情数十载，同在宫中侍君，他的心性别人不明，难道我们还不清楚吗？齐王自小与他骨肉分离，身为母亲，他的委屈跟痛楚，又有谁能明白呢？这些年来，他唯一期盼的，就是齐王能早日回长安城，能母慈子孝。膝下成欢，张公公和殷大人自是罪该万死，但请陛下将德妃所做的一切，视为一个心碎的母亲，误入歧途，请陛下念在多年的夫妻的份上，将德妃区别开来，给她一个善终吧，陛下。妹妹，请陛下开恩。二位爱妃，请起。难得你们姐妹如此情深，与德妃在一起二十年，朕也不是无情之人。如当初没有把齐王送离长安，让他们母子分离十年，德妃也不会被他的兄长所利用，铤而走险。说到底，是朕先有负于德妃。夫妻，臣在。朕已决定，此事不表于天下，让德妃有一个体面的安葬。微臣遵旨。今日倒是被妹妹抢先了一步，好话都被姐姐说尽了，妹妹哪来抢先一说？哼，我要是你啊，就好生提防着那个武媚娘。你看她方才竟敢直接顶撞长孙大人，此女不是太蠢，不知分寸，那就是手腕着实不简单。此时你助她羽翼丰满。止不住来日，他还反噬于你。到时候，就算我俩联手，也未必是他的对手。姐姐实在是想的太多了。妹妹不过是爱陛下所爱而已。哼，娘娘留步啊！启禀贵妃娘娘，陛下让老奴给娘娘带句话。陛下说：“这些年，娘娘为他操持后宫，实属不易，纵有差池，也在所难免
。陛下让娘娘切莫过多自责。陛下还说，过几天他将到乾襄宫去看望娘娘。谢公公，请公公代本宫谢过陛下，臣妾自会在乾祥宫静候圣驾。老奴一定把话带到，贵妃娘娘、淑妃娘娘，老奴告辞了。哎呀，有人不过是陛下一时新鲜得了宠，哼，妹妹方知。细水长流，才是真爱呢。夫妻，你知不知道，在行刺的当夜，晨曦宫的好公公一个人去了东宫，似乎。他们谈了很久，然后才有了刺杀太子之举。陛下，微臣知道，微臣还知，太子没有让陛下和我这个舅父失望。幼儿找到了吗？暂无消息。传旨下去，谁要发现了幼儿，不许伤他一根毫发。但愿他那安然无恙。臣遵旨。不知姨母宣强儿前来，所为何事？来。德妃倒台了，这可是我们一个大好机会。今日你的膳食起居都得注意，必须以最佳的状态去面见陛下。可是现如今，强儿哪还有机会见到陛下？都到今日，已到了见到武媚娘都须得让步行礼的地步，怎么？认输了，就打算一辈子向武媚娘低头吗？当然不。只是，姨母，您觉得，您觉得陛下真的会喜欢强儿吗？当然会啊。强儿的美，连本宫看了都喜欢，更何况是男人呢？你上次在琉璃宴献舞一曲。陈公公都跟我说了，在场所有男人都为你着迷，可陛下却一眼都没有看。这次不会了，陛下一定会见你，而且呀、啊，我给你一个宝贝。这是什么呀？凤林丸，这可是好东西啊！侍寝之前吃上一粒，祝你很快还上龙珠